హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం రెండు మీటర్ల క్లాత్తో అంబ్రిల్లా సింగిల్ పీస్ కుర్తిని ఎలా కట్ చేయాలి స్టిచ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం నార్మల్గా మనం అంబ్రిల్లా కటింగ్ అంటే మూడు మీటర్ల క్లాత్ని తీసుకొని క్రాస్ పీస్లో కట్ చేసేస్తాం కదా ఈరోజు వీడియోలో అలా ఏమీ లేకుండా స్ట్రైట్ పీస్నే తీసుకొని మనం అంబ్రిల్లా కుర్తిని ఎలా కట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా మన ఈ వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ఆన్లో ఉంచుకోండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ అంబ్రిల్లా కుర్తిని ఎలా కట్ చేయాలి అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు నేనైతే రెండు మీటర్ల క్లాత్ని తీసుకున్నాను మనకి ఈ క్లాత్ని తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇలా ప్లెయిన్గా కొంచెం చిన్నపాటి చెక్స్ వస్తే మనకి క్లాత్ బాగా అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఒక చివరి నుంచి మనం ఏ డిజైన్ కావాలి అనుకుంటే దాన్ని కట్ చేసేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఏదైనా చిన్నపాటి ఫ్లవర్స్ కానీ ఏమన్నా ఇప్పుడు డిజైన్స్ వస్తున్నాయి కదా చిన్న గొడుగులు ఏనుగులు ఇలా ఏదైనా డిజైన్ వచ్చిందంటే కనుక మనకి ఈ క్లాత్ ఆ బొమ్మలు వచ్చేసి పై వైపునకు వచ్చేలానే తీసుకోవాలి కాబట్టి క్లాత్ మనకి ఎటువైపు నుంచి కట్ చేస్తే అడ్జస్ట్ అవుతుంది అనేది చూసుకొని మనం ఫోల్డింగ్స్ వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ రెండు మీటర్ల క్లాత్లో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకొని మనకి లూజులకు సరిపడా ఈ క్లాత్ సరిపోతుందా లేదా అనేది ఆ తర్వాత మనం క్లాత్ని కట్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ ఒక చివరి నుండి ఇలా పద్నాలుగు ఇంచులు అలా హ్యాండ్కి సరిపడా ఈ పొడవును తీసేసుకొని మిగిలిన క్లాత్లో మనకి డ్రెస్ సరిపోతుందేమో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ లోజులో మనం ఇలా బాడీ పార్ట్ కోసం డబుల్ ఫోల్డ్ వేసినా సరే చక్కగా సరిపోతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఈ క్లాత్లో చివరిన హ్యాండ్స్ తీసేసుకుందాం ఒక చివరి నుండి హ్యాండ్స్ కోసం తీసుకోవాలి హ్యాండ్స్ కోసం తీసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఇలా మొత్తం రెండు హ్యాండ్స్కి సరిపడ నాలుగు మడతలు ఈ క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ కోసం మార్క్ చేసుకుందాం హ్యాండ్ పడవ వచ్చేసి పద్నాలుగు ఇంచులు ఈ చివరి వైపున ఫోల్డ్ చేసి కుట్టడానికి పై వైపున ఖర్చు కోసం మొత్తం ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసేసుకుందాం అంటే మొత్తం పదిహేను ఇంచులు మార్క్ చేసేసుకుందాం ఇదే పదిహేను ఇంచులని క్లాత్కి చివరిన కూడా మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకున్న తర్వాత రెండవ చివరిన ఆమ్ డౌన్ కోసం మూడున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్ లూజుల్ని చూసుకుందాం హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి ఈ చివరన పన్నెండు ఇంచులు పన్నెండు ఇంచుల్లో సగం ఆరు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి అలానే మధ్యలో కూడా ఒక లూజ్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం కదా ఈ మధ్యలో వచ్చేసి ఏడు ఇంచులు ఏడు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎంతైతే లూజ్ ఉంటుందో ఈ లూజ్కి ఎక్స్ట్రా వన్ ఇంచ్ కలిపి ఇక్కడ మార్క్ చేసేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఎనిమిది ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ మూడు మార్కింగ్స్ని కలుపుకోవాలి ఈ మూడు మార్కింగ్స్ని ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఖర్చు కోసం ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ హ్యాండ్ పడవ కోసం మార్క్ చేసాం కదా ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఈ వన్ ఇంచ్ దగ్గర వరకు ఇలా స్ట్రైట్గా తీసుకొని ఇక్కడ నుండి కొంచెం కొంచెంగా డౌన్ చేసుకుంటూ ఈ మార్కింగ్ దగ్గరికి కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసేసుకుందాం ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో ఒక టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ పీసుల్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోత్ తీసుకోవాలి ఈ టక్స్ దగ్గర నుండి వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఇలా మార్క్ పెట్టేసి ఖర్చు కోసం ఎక్స్ట్రా ఆల్రెడీ మార్క్ పెట్టాం కదా ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి రెండు మార్కింగ్స్కి మధ్యలో ఒక డాట్ పెట్టేసుకొని ఇక్కడ ముప్పావు ఇంచు ఉండేలా మార్క్ చేసేసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోత్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసిన వైపు చిన్న టాక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం కుర్తీ కోసం మార్క్ చేసేసుకుందాం హ్యాండ్స్ కోసం కట్ చేసాం కదా కట్ చేసిన తర్వాత ఆ చివర్లు అడ్జస్ట్ని తీసేసి ఈ క్లాత్ని డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం బాడీ పార్ట్ పీస్ సపరేట్గా కింద కుర్తీ పీస్ సపరేట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకోవడానికి మొత్తం టాప్ లెంత్ ఎంత ఉంది ఒకసారి చూసుకోవాలి మొత్తం టాప్ లెంత్ వచ్చేసి నలభై మూడు ఇంచులు నలభై మూడు ఇంచులు బాడీ పార్ట్ కోసం పద్నాలుగు ఇంచులు సపరేట్గా కట్ చేసుకుందాం కింద కుర్తీ పీస్ కోసం వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిది ఇంచులు ఇరవై తొమ్మిది ఇంచులు ప్లస్ ఈ చివరి వైపున 
ఫోల్డ్ చేసి పెట్టడానికి ఒక బాండ్ నుంచి ఎక్స్ట్రా కలుపుకోవాలి బాండ్ నుంచి ఈ పై వైపున ఖర్చు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇరవై తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటిన్నర ముప్పై ఇన్నర ఇంచుల్ని కింద ఈ కుర్తీ పీస్ కోసం కట్ చేసుకోవాలి ఉన్న క్లాత్ వరకు మొత్తం ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ముప్పై ఇన్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసేసుకోవాలి మార్క్ చేసిన ఈ మార్కింగ్ వరకు పీస్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బాడీ పార్ట్ కోసం తీసుకుందాము దీనికోసం వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ని సపరేట్గా బ్యాక్ పార్ట్ని సపరేట్గా కట్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ని తీసుకుందాము బ్యాక్ పార్ట్లో మనకి ఈ లూజు ఎంత లూజ్ ఉందో చెక్ చేసుకొని లూజ్కి సరిపడా క్లాత్ని ఒక చివరి నుంచి ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం కొలతల్ని పెట్టేసుకోవాలి బాడీ కోసం వచ్చేసి పద్నాలుగు ఇంచులు ప్లస్ పై వైపున ఈ చివరి వైపున ఖర్చు కోసం ఒక వన్ ఇంచు ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని పదిహేను ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు షోల్డర్ లెంత్ ఎంత ఉన్నది కొంచుకోవాలి షోల్డర్ లెంత్ వచ్చేసి ఏడు ఇంచులు ఏడు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎంతైతే కొలత తీసుకున్నామో సేమ్ ఇదే కొలతని ఏడు ఇంచులు ఆమ్ డౌన్ కోసం మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఇలా స్ట్రైట్గా డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు డాట్స్కి మధ్యలో ఒకటిన్నర ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా మార్క్ చేసుకొని మనం రౌండ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రౌండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఈ నెక్ లెంత్ షోల్డర్ లెంత్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి మనకి ఎంత కావాలి అనుకుంటే అంత నెక్ లెంత్ని షోల్డర్ లెంత్ని పెట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనమైతే షోల్డర్ లెంత్ మూడున్నర నెక్ లెంత్ మూడున్నర మార్క్ చేసేసుకుందాం ఇలా మార్క్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ నెక్ లెంత్ కోసం మనకి ఈ నెక్ రౌండ్ ఎంత కావాలి అనుకుంటే అంత మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా డ్రా చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఈ నెక్కి వచ్చేసి మనం సపరేట్గా బకరం పీస్ మీద మార్క్ చేసేసుకుందాం మళ్ళీ ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుండి తొమ్మిది నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ చెస్ట్ లూజ్ని కొలుచుకోవాలి అలానే ఇక్కడ ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్కి చివరిన వేస్ట్ లూజ్ని కొలుచుకోవాలి చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు ముప్పై ఎనిమిది ఇంచుల్లో నాలుగో భాగం మనం తొమ్మిది నర ఇంచుల్ని మార్క్ చేసుకోవాలి తొమ్మిదిన్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి వేస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ముప్పై ఏడు ఇంచులు ముప్పై ఏడు ఇంచుల్లో నాలుగో భాగం తొమ్మిది పావు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఈ రెండు డాట్స్ని కలిపేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఖర్చు కోసం ఎక్స్ట్రా ఓ రెండు ఇంచుల్ని మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం కట్ చేసి పెట్టాం కదా ఈ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ ఈ పీస్ని వేసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసుకోవాలి ఈ పీస్ని వేసుకొని ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ని కట్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఫ్రంట్ స్లిట్ని పెట్టడం కోసం ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసుకోవాలి ఒక రెండు ఇంచుల క్లాత్ని ఎక్స్ట్రా తీసుకొని ఇక్కడ నుండి మనం మొత్తం ఈ బ్యాక్ పార్ట్కి ఎలా అయితే మార్క్ చేసామో సేమ్ ఇదే విధంగా మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ పీస్ని తీసేసుకోవాలి ఈ పీస్ని తీసేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో మార్కింగ్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో మార్కింగ్స్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవాలి ఈ రౌండ్ తిరిగే దగ్గర సుమారుగా వన్ ఇంచ్ వరకు ఇలా మార్క్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవాలి అలానే ఈ ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి మనకి నెక్ డీప్ ఎంత కావాలి అనుకుంటే అంత మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఈ ఫ్రంట్ నెక్ డీప్ వచ్చేసి మనం బగరం పీస్ పై వైపున మార్క్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ ఈ పీస్ని వరకు కట్ చేసేసుకుందాం
ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్ లెంత్కి షోల్డర్ లెంత్కి మధ్యలో ఒక చిన్న టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా టక్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ మధ్యలో ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి ఈ రెండు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా పెట్టిన ఈ పీస్ వచ్చేసి మనం మొత్తం స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక వన్ ఇంచ్ని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అలానే రెండో పీస్లో కూడా వన్ ఇంచ్ని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా వన్ ఇంచ్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేస్తే ఇంకొక వన్ ఇంచ్ మనకి ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఈ వన్ ఇంచ్ వచ్చేసి ఇలా ఒక పీస్కి పై వైపున ఇంకొక పీస్ పెట్టేసుకోవాలి అప్పుడు మనకి ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్యాక్ పార్ట్ లెంత్కి ఫ్రంట్ పార్ట్ లెంత్కి సమానంగా వచ్చేస్తుంది అందుకోసం మనం ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం బక్రం పీస్ పై వైపున నెక్ కోసం మార్క్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఒక బక్రం పీస్ని తీసుకొని ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఫ్రంట్ నెక్ తీసుకుందాం ఫ్రంట్ నెక్లో నెక్ లెంత్ వచ్చేసి మూడున్నర ఇంచులు అలానే నెక్ డీప్ వచ్చేసి నాలుగు ఇంచులు ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు డాట్స్ని ఇలా స్క్వేర్లా కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనకి ఏ షేప్ కావాలి అనుకుంటే ఆ షేప్లో నెక్ మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే రౌండ్ నెక్ తీసేస్తున్నాను ఇలా మార్కింగ్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి ముప్పావు ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా చుట్టూ మార్క్ చేసుకోవాలి మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్యాక్ నెక్ తీసుకుందాం బ్యాక్ నెక్ కూడా నెక్ లెంత్ కోసం మూడున్నర ఇంచులు నెక్ డౌన్ కోసం మూడున్నర ఇంచుల్ని మార్క్ చేసేసి ఈ మార్కింగ్ దగ్గర ఇలా బాక్స్లా చేసేసుకోవాలి ఇలా బాక్స్లా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నెక్ రౌండ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రౌండ్ చేసుకున్న తర్వాత ముప్పావు ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా చుట్టూ మార్క్ చేసేసుకొని ఈ మార్కింగ్ చేసిన పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసిన ఈ నెక్ పీసుల్ని డ్రెస్ కట్ చేయగా ఈ మిగిలిన పీస్కి పై వైపును పెట్టి చుట్టూ అంచుని కుట్టేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసి పెట్టిన ఈ రెండు బక్రం పీసుల్ని చుట్టూ అంచుని అయితే ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనం బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకొని బ్యాక్ నెక్ పీస్ని ఈ ఈ పీస్కి పై వైపున పెట్టేసుకొని నెక్ దగ్గర చుట్టూ కుట్టు వేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసి ఈ పీస్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి ఇంకొక కుట్టు వేసేసుకోవాలి బ్యాక్ పీస్ని ఇలా ముందుగా ప్రిపేర్ చేసిన ఈ నెక్ పీస్ని ఇలా కుట్టేసి లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసి పెట్టేశాను ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసుల్ని తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసుల్ని తీసుకొని ఫ్రంట్ నెక్ కోసం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాం కదా ఈ బక్రం పీసు ఈ బక్రం పీస్ని ఇలా సగానికి ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి సగానికి ఫోల్డ్ చేసి మధ్యలోకి కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ని ఇక్కడ నెక్ లెంత్ దగ్గర టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ టక్స్ దగ్గర నుండి ఇలా పెట్టి ఈ హాఫ్ వరకు కుట్టేసుకోవాలి ఇక్కడి వరకు కుట్టేసి ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసి లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలానే ఈ రెండో పీస్ని కూడా ఈ టక్స్ దగ్గర నుండి ఇలా పెట్టి ఇక్కడ వరకు కుట్టు వేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసి ఈ బక్రం పీస్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ రెండు బక్రం పీసుల్ని నెక్కి స్టిచ్ చేశాను ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఈ రెండు పీసుల్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ పీస్ని తీసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసు బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని కలిపి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసుకొని ఒకేసారి మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టాం కదా హ్యాండ్స్ ఈ హ్యాండ్ పీస్ని తీసుకొని ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసిన వైపు ఎటువైపు ఉందో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఈ లోతు తీసిన వైపున హ్యాండ్ పీస్కి డ్రస్లో లోతు తీసిన వైపు ఫ్రంట్ పార్ట్ వచ్చేలా చూసుకొని హ్యాండ్ జాయింట్ చేసేసుకొని ఈ చివరిన అంచుల్ని కూడా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా షోల్డర్ హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి మనం కట్ చేసేటప్పుడు లూజ్లు ఏవైతే తీసుకున్నామో ఆ లూజులకి మనకి ఎంతవరకు ఖర్చు వస్తుందో చూసుకొని ఈ హ్యాండ్ లూజ్ దగ్గర నుండి వేస్ట్ లూజ్ వరకు రెండు వైపుల సైడ్స్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపుల లూజుల్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకొని సైడ్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి సైడ్ జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఒక వైపు నుండి ఈ స్టార్ట్ చేసి ఈ కుర్తీ పీసుని తీసుకోవాలి ఈ కుర్తీ పీసుని తీసుకొని ఇలా 
పై వైపు నుండి పెట్టి చిన్న చిన్న కుర్చీలు పెట్టేసుకోవాలి ఇలా ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్కి సరిపడ ఈ పీస్కి అడ్జస్ట్ అయ్యేలా చిన్న చిన్న కుర్చీలు పెట్టేసుకోవాలి కొంచెం దూరం దూరంగా ఇలా ఎక్కువ గ్యాప్ లేకుండా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లేదంటే ఒక ముప్పావ్ ఇంచ్ ఉండేలా ఈ గ్యాప్తో పెట్టేసుకుంటే మనకి ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్కి ఈ కుర్తీ పీస్కి ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది ఇలా ఈ పీస్ని ఈ పీస్ని కలిపి జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్కి ఈ కుర్తీ పీస్ని ఇలా చిన్న చిన్న కుర్చీలు పెట్టేసి జాయింట్ చేశాను ఇలా మొత్తం జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ని స్టిచ్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ బాడీ పార్ట్లో ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్కి ఎక్స్ట్రా రెండు ఇంచులు వదిలేసాం కదా ఈ రెండు ఇంచులు వదిలేసిన దగ్గర ఇక్కడ మనం ఎగ్జాక్ట్ నెక్ దగ్గర బక్రం పీస్ ఇదిగోండి ఇలా కట్ చేసుకుంటాం కదా ఇక్కడ ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి అలానే రెండవ వైపున నెక్ దగ్గర కూడా ఈ బక్రం పీస్ పై వైపున ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసేసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా బయటకు వచ్చేలా ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని లోపల వైపునకి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి అంటే మనకి ఒకటిన్నర ఇంచ్ లోపలికి పోతుంది ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మాత్రమే ఇలా బయటకు వచ్చేలా కుట్టేసుకోవాలి అలానే ఈ రెండవ పీస్ను కూడా ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా బయటకు వచ్చేలా ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసి ఈ చివర కుర్తీకి చివరి వరకు మొత్తం ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ పీస్ని ఈ పీస్ని ఫస్ట్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకుందాం ఇలా రెండు వైపులా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పీస్ని ఒక్కసారి సర్చ్ చేసుకోవాలి మనం సర్చ్ చేసుకొని ఈ రెండు వైపుల సమంగా ఉందా లేదా అనేది జస్ట్ ఇలా సర్చ్ చేసుకొని ఒక పీస్ ఉంది కదా ఈ ఫోల్డ్ చేసిన పీస్ ఈ ఫోల్డ్ చేసిన ఈ పీస్ పై వైపునకి ఫోల్డ్ చేసిన ఈ రెండవ పీస్ ఇలా పై వైపునకి వచ్చేలా పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ చివరన కుట్టేసుకోవాలి నెక్ దగ్గర సమానంగా పెట్టుకొని నెక్ దగ్గర ఎక్కడ లూజు లేకుండా ఇలానే రెండవ వైపును కూడా సరి చేసుకోవాలి రెండవ వైపును కూడా సరి చేసుకొని ఇలా పెట్టేసుకొని ఇక్కడ నుండి కుట్టడం స్టార్ట్ చేసేసి చివరి వరకు కుట్టేసుకోవాలి ఈ చివరన ఈ స్లిట్ వచ్చేసి మన చాయిస్ మనం ఎంత కావాలి అనుకుంటే అంతా పెట్టేసుకోవచ్చు ఈ ఊపెను ఈ చివరన ఒక వన్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్ పోతుంది కాబట్టి ఎనిమిది ఇంచులు మనకి ఫ్రంట్ స్లిట్కి వచ్చేస్తుంది ఇది వచ్చేసి మన చాయిస్ ఒక వన్ ఇంచ్ పైకి ఎక్కువ తక్కువలు పెట్టేసుకోవచ్చు ఇక్కడి వరకు కుట్టు వేసేసుకొని ఈ చివరన ఈ గ్యాప్ను వచ్చేసి వదిలేసేయాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్లో జాయింట్ చేసేసుకొని ఒకేసారి ఈ చివరన ఆంచుని ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేసేసి ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా మనం ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండు చివరలను కలిపేసి జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం జాయింట్ చేసేసుకొని ఈ చివరన కాస్త గ్యాప్ వదిలేసేయాలి మనకి ఈ డ్రెస్ చూడటానికి బాగుంటుంది ఇలా మొత్తం జాయింట్ చేస్తాను ఇక్కడ వరకు అలానే ఈ చివరన ఆంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఇప్పుడైతే మనకి వన్ పీస్ అమ్రిల్లా కుర్తీని స్టిచ్ చేయడం పూర్తయింది ఇలా మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో స్లిట్ కోసం పెట్టాం కదా ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మధ్య మధ్యలో కొంచెం చిన్న చిన్న బటన్స్ పెట్టుకుంటే చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్లో జాయింట్ చేసేసి కింద కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫ్రంట్ సైడ్ని వచ్చేసి మనకి ఇలా బటన్స్ పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి చూడటానికి బాగుంటుంది ఇప్పుడైతే మనకి ఈ కుర్తీని స్టిచ్ చేయడం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇలా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా మనం రెండు మీటర్ల క్లాత్తోనే అంబ్రిల్లా స్టైల్ ఉండేలా కుర్తీని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ సింగిల్ పీస్ అంబ్రిల్లా కుర్తీ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ముద్రా వీడియోస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి